sia una direzione di flusso dalle terre all'oceano. Quindi se noi andiamo a visualizzare l'altezza d'acqua nel sottosuolo, è un'altezza che in pendenza verso l'oceano, proprio perché le terre emerse contribuiscono al volume di acqua dell'oceano e non il contrario. Però che cosa succede? Se noi qui apriamo un pozzo e cominciamo a pompare dell'acqua, che in realtà è quello che facciamo, allora che cosa succede? Che per effetto del richiamo del pozzo si abbassa il livello di falda in questo modo. Allora che cosa succede? Se si abbassa in questo modo va ancora bene, perché vedete che il flusso dell'acqua dalla terra emersa all'oceano rimane inalterato. Ma se abbassiamo ulteriormente il pozzo o se lo avviciniamo troppo all'oceano potrebbe succedere una cosa di questo genere. Ecco e che significa che il flusso si inverte, a questo punto è l'oceano che entra, l'acqua salata entra nel sottosuolo e magari raggiunge il pozzo e nel momento in cui raggiunge il pozzo noi quel pozzo lì lo possiamo chiudere e abbiamo finito ma non solo, il problema è anche che il sottosuolo è diventato salato e quindi se questa avviene in prossimità della superficie le coltivazioni vanno a ramengo quindi l'intrusione salina è un fenomeno che è estremamente importante e da tenere presente, soprattutto quando si pianifica lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee. Bene, andiamo avanti. Ecco, questo, qua cominciamo a parlare del ciclo idrologico e questo mi permette poi di introdurvi tra poco una panoramica delle precipitazioni e dei deflussi. Ecco, questo slide non dice molto di più di quello che io vi ho già detto. Ecco, come vedete che cosa c'è scritto lì? C'è scritto di S su DT uguale imp meno out, imp è il mio QE, out è il mio QU e S è ciò che io ho indicato con W, ovvero il volume idrico immagazzinato nel volume di protocollo. Ecco, praticamente qui avete una figura che vi fa vedere con un dettaglio un pochino maggiore eh, quali sono i flussi in gioco, o meglio, quali sono i termini dell'equazione di bilancio da tenere presenti. Allora vedete che se eh, questo è in generale una porzione di suolo, quindi può essere un bacino idrografico, può essere quello che volete, che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza l'evaporazione dal ground, mette in evidenza l'evaporazione dalla superficie e S, mette in evidenza TG, mi pare che sia ogni figura le sue, comunque direi che TG dovrebbe essere una traspirazione dal ground, la traspirazione che cos'è? L'evaporazione lo conoscete che cos'è, è il fenomeno di passaggio dell'acqua dallo stato liquido allo stato di vapore, la traspirazione invece è operata dalle piante, dalla vegetazione che di fatto assorbono acqua dal terreno o possono assorbirla anche dalla superficie del suolo e poi la restituiscono in atmosfera attraverso la traspirazione. I due fenomeni sono molto diversi tra di loro, l'evaporazione e la traspirazione, ma spesso vengono associati perché producono lo stesso effetto finale. Eh? E allora vedete che c'è una traspirazione dal suolo, una traspirazione dal, dal terreno, ground, e eh, voi vedete che viene, infatti qui viene considerata come evapotraspirazione, ET, e poi ci sono i flussi entranti da falda, il flusso dalla falda al corso d'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i vari termini che vanno considerati. Purtroppo alcuni di questi non sono facili da considerare, allora poi noi faremo delle semplificazioni. Bene, la prima semplificazione che possiamo fare è quella di riferirci al bacino idrografico. Il bacino idrografico per noi è un volume di controllo molto conveniente e cerchiamo di capire perché. Intanto definiamolo che cos'è il bacino idrografico. Io l'ho già definito, a chi di voi ha fatto costruzioni idrauliche con me l'ho già definito l'anno scorso. Lo ridefinisco perché per noi è un punto di riferimento essenziale. Tenete presente che la moderna teoria idrologica e la teoria delle gestioni delle risorse idriche dice espressamente che il contesto geografico ideale di riferimento rispetto al quale pianificare l'uso della risorsa è il bacino idrografico. Questo perché? 
perché il bacino idrografico costituisce una regione autonoma dal punto di vista idrologico e adesso vi spiego cosa vuol dire autonoma premettendo la definizione di bacino idrografico che cos'è il bacino idrografico? allora il bacino idrografico fa riferimento a una sezione fluviale trasversale a una sezione di un corso d'acqua quindi quando si parla di un bacino idrografico bisogna sempre specificare la sezione fluviale che lo chiude chiamata anche sezione di chiusura attenzione ho detto prima trasversale, voi vi ricorderete, l'abbiamo definita, vi ricordo che si chiama trasversale perché la velocità della corrente è perpendicolare al piano che taglia questa sezione trasversale. Eh? Fondamentale, se voi tirate una, una sezione obliqua rispetto alle linee di corrente non ci siamo, deve essere perpendicolare. Allora, ripeto, il bacino idrografico fa riferimento a una sezione fluviale ed è definito il bacino idrografico come la porzione di superficie il bacino idrografico è definito come la porzione di superficie geografica tale per cui tutta e sola l'acqua piovuta su quella regione tale per cui tutta e sola l'acqua piovuta su quella regione contribuisce al deflusso nella sezione fluviale assegnata. Contribuisce al deflusso nella sezione fluviale assegnata. Allora ripeto, il bacino idrografico è quella porzione di superficie geografica tale per cui tutta e sola l'acqua piovuta su quella regione contribuisce al deflusso nella sezione fluviale considerata. Ecco, ho detto piovuta, avrei dovuto dire precipitata, scusate, eh? perché c'è anche la neve, volendo, non volendo c'è anche la neve laddove questa si verifica eh, quindi tutta e solo l'acqua precipitata su quella regione contribuisce al deflusso allora che vantaggio dà riferirsi a questa porzione di superficie geografica e perché il bacino idrografico è autonomo? perché il termine di ingresso è immediatamente identificato il termine di ingresso di idrico è immediatamente identificato tutta e sola l'acqua piovuta su quella regione escludiamo gli ingressi da falda eh? e allora basta misurare l'acqua, la, scusatemi, la precipitazione e il termine di ingresso è già definito Poi tenete presente perché per come l'abbiamo definito c'è un'altra caratteristica importante del bacino idrografico che l'acqua che di sopra è precipitata per gravità se ne va verso la sezione fluviale di chiusura quindi quella porzione di superficie geografica è bagnata dalla pioggia la stessa pioggia che poi scorre verso il basso all'interno del bacino per raggiungere il fiume Per questo che è autonoma questa porzione geografica dal punto di vista del rifornimento idrico. Non c'è bisogno di andare a prendere l'acqua da un'altra parte, di pomparla e portarla lì, o meglio, si può sempre farlo se c'è questa necessità, però questa superficie geografica può contare su quella fonte di approvvigionamento che è sicuramente disponibile per gravità bene, e quindi rappresenta un, un riferimento ideale allora vedete che qui i termini di bilancio sono estremamente semplici guardate l'equazione di bilancio diventa pioggia meno la portata che esce dalla sezione di chiusura della, 
del bacino e la portata qua è divisa in portata di superficie e portata nel sottosuolo perché ogni alveo è corredato da un subalveo a meno che non scorra il fiume sul letto di roccia e quindi il deflusso che noi osserviamo di superficie a volte è solo una parte del deflusso totale perché c'è una parte del deflusso che va nel sottosuolo e quindi qui è stato messo Q più G dove G è il deflusso di acqua di groundwater G sta per appunto groundwater che defluisce in prossimità della sezione di chiusura e poi abbiamo l'evaporazione e la traspirazione è tutto estremamente semplice vedete P meno Q meno G meno ET meno, meno ET meno E meno T uguale delta S dove S è il variazione di volume Eh, tenete presente che qua rispetto all'equazione che vi ho presentato io là non c'è il delta S su delta T perché questi termini in ingresso sono non per unità di tempo ma sono riferiti a un intervallo temporale segnalato e quindi questa non è pioggia espressa in millimetri al secondo ma è espressa facendo riferimento a un intervallo temporale segnalato e quindi a una lunghezza in sostanza Bene, se ci sono aspetti non chiari, mi raccomando, eh, fatemeli presenti. E adesso passiamo a, al clima e, come vi avevo anticipato, alla distribuzione della precipitazione. Allora, vi faccio vedere un paio di grafici e, eh, ripeto, è abbastanza importante concentrarsi sugli ordini di grandezza. Allora, intanto... Cominciamo subito a osservare che il blu è dove piove meno e il rosso, o meglio il bianco, cioè diciamo il rosso eh, porpora e bianco dove piove di più. Allora dov'è che piove di più? Attorno all'equatore, non è un mistero. E poi ci sono altre zone eh, che sono molto piovose nel pianeta, però vedete che c'è una certa regolarità, no? Attorno all'equatore c'è una fascia rossa, nelle medie latitudini c'è una fascia verde, e eh, agli estremi abbiamo delle fasce blu allora che cosa significano in termini numerici questi colori? allora vedete che questa scala va da 0 quindi blu scuro è, eh, significa 0 e invece l'estremo superiore è 11 attenzione millimetri giorno 11 millimetri giorno facciamo i conti che siano 10 significa che sono più o meno 3 metri e mezzo di acqua l'anno quindi questi sono gli estremi no, da 0 a 3 metri e mezzo, 4 metri, le zone più piovose, quindi attorno all'equatore, vedete che siamo più o meno attorno a 8-9, eh, siamo a più di 3 metri di acqua all'anno. Ecco, se poi uno si sposta sull'Italia, ma dopo lo vedremo, eh, nell'Italia le zone più piovose sono al nord, in particolare la, il Friuli è la regione più piovosa d'Italia, piovono circa eh, 2 metri e mezzo, penso di averlo detto ieri, di pioggia, e eh, nella nostra regione qui piovono circa 900 mm nel sud la piovono 500-600 mm poi vedremo questi dettagli bene, allora chiaramente questa è la distribuzione della pioggia annuale pioggia media in un anno ecco tenete presente che se poi uno va a guardare la distribuzione dei flussi fluviali più o meno eh, ritrova la stessa figura perché i deflussi fluviali come vi ho detto rispondono alla precipitazione abbastanza rapidamente Perfetto, proviamo ad andare avanti e vedere, questa è un'altra figura e dice la stessa cosa, eh, l'unica differenza è che qui lo vedete eh, in modo un po' più chiaro e proiettato su un piano, qua invece era il globo non era proiettato su un piano ma su una superficie ellittica, qui è proiettato sul piano e vedete la stessa cosa e che i colori sono leggermente diversi perché, beh no, diciamo che più o meno sono gli stessi, però no, sono diversi perché qua la, le zone più siccitose sono evidenziate in giallo e le zone blu invece sono zone ad alta piovosità. Ecco, vedete, osservando questa cartina che l'Italia sta sul verde un po' scuro e ah, questi sono, attenzione, questi sono millimetri mese per cui dovete moltiplicare più o meno per 10, no? Ecco, l'Italia è, è colorata con un verde un po' più scuro e per cui vedete che il verde un po' più scuro è attorno a 75, 75 per 10 fa 750, dovrebbe essere moltiplicato per 12, sì, ci siamo, attorno ai 900 mm. Ecco, questo è quello che vi deve... Eh, questa però è, è la precipitazione media mensile per un anno, eh. 
ma comunque diciamo che quando ci si riferisce all'intervallo temporale di un anno ci sono delle variazioni su, che non sono molto significative sulla, sulle medie mensili e cioè sulla, sulla, sul totale annuale diciamo. e non sono molto significative perché è già un periodo abbastanza lungo poi ci sono degli anni siccitosi chiaramente, degli anni piovosi questo ad esempio è stato un anno piovoso per, per, per l'Italia del nord questa è la distribuzione degli efflussi invece ecco la distribuzione degli efflussi praticamente come è stata ricavata questa? è stata ricavata con l'osservazione del flusso fluviale e chiaramente le osservazioni del flusso fluviale sono molto più sporadiche nello spazio dell'osservazione di precipitazione e quindi avete una, un dato che è affetto da una maggiore incertezza però siccome qua lavoriamo sui valori medi eh, direi che più o meno possiamo considerarla attendibile ma si vede a occhio che è attendibile eh, qui vedete che il bianco significa no acqua e poi andando verso l'azzurro il blu scuro e il nero abbiamo la massima concentrazione di deflusso ancora vediamo che le zone attorno all'equatore sono quelle più eh, caratterizzate dai maggiori deflussi e direi che è un grafico abbastanza speculare quello che abbiamo visto prima ecco questi sono il, il, il deflusso qui è espresso nella stessa unità di misura della pioggia quindi millimetri anno quindi dovreste ritrovare dei numeri che sono leggermente inferiori perché chiaramente il deflusso li sente dell'evaporazione però sono paragonabili ecco se andiamo a vedere sull'Italia ad esempio giusto per eh, fare una, un, un esperimento che abbiamo presente il colore è attorno vedete qua siamo chiaramente 50-100 millimetri anno in realtà me ne aspetterei un pochino di più ecco, me ne aspetterei un pochino di più perché l'evaporazione è forte però non così forte da ridursi soltanto 50-100 mm anno ma aspetterei un pochino di più di deflusso però oggettivamente non so questi dati come sono stati calcolati potrebbero eh, essere stati anche corretti per tenere conto di eh, difficoltà nell'utilizzo di non so se sono dei flussi utili piuttosto che dei flussi il totale dei flussi disponibili in ogni caso la distribuzione relativa è, rispecchia la distribuzione delle precipitazioni e adesso andiamo invece a eh, vedere delle situazioni di maggiore dettaglio sul regime dei flussi fluviali e per alcuni fiumi importanti del mondo che cos'è il regime dei flussi fluviali? vediamo di definirlo il regime dei flussi è dato, lo avete scritto là in alto, dalla distribuzione dei deflussi medi durante l'anno tipicamente il regime del deflusso pluviale viene esemplificato riportando i valori delle portate medie mensili qui è stato fatto questo vedete che in basso ci sono i mesi dell'anno e per diversi fiumi vengono riportati la distribuzione dei deflussi allora tenete presente che come uno si aspetterebbe la distribuzione dei deflussi, il regime dei deflussi varia al variare dell'area geografica interessata. I fiumi italiani localizzati in regioni dominate dal clima continentale, tipo l'Emilia Romagna, hanno un regime dei deflussi caratterizzato da due picchi, uno primaverile, l'altro autunnale e due magre, uno invernale e uno estiva. Tipicamente nell'Italia del Nord il picco di deflusso autunnale è più pronunciato di quello primaverile e la magra estiva è più pronunciata di quello invernale. Poi vedremo dei dettagli sull'Italia, ci arriviamo. In regioni invece dominate dal clima monsonico abbiamo un solo picco e una sola magra, ad esempio il monsone tipicamente adesso eh, questo non ho ben presente dove sia localizzato esattamente però mi ricorda molto questa distribuzione dei flussi quella del Nilo che trova il massimo dei deflussi nei mesi di eh, luglio, agosto e settembre e un unico picco il Nilo è spostato leggermente un po' più avanti perché il picco ce l'ha il settembre-ottobre direi ma però il Nilo non lo vedo il fiume Senegal ha un regime del tutto simile, vedete, questi sono regimi monsonici. Ecco, poi ci sono dei fiumi anche più regolari di altri, tenete presente che la regolarità dipende anche dall'estensione, cioè più il fiume è esteso e più tende ad essere regolare la distribuzione dei deflussi durante l'anno. Perché? Beh, perché 
la maggiore estensione favorisce l'inglobamento di diversi regimi climatici se, se il bacino idrografico è molto piccolo voi avete un solo tipo di clima dominante se invece già ci riferiamo al bacino del Po come vedremo abbiamo già diverse tipologie di climi dominanti c'è cioè il clima glaciale e c'è cioè il clima continentale e quindi si compensa e c'è una variazione meno spiccata ciò non toglie che ad esempio nel regime monsonico invece ci sia un'alta variabilità anche per fiumi grandi, il Nilo ovviamente ha un bacino enorme però ha una variabilità molto elevata perché il monsone il clima monsonico è caratterizzato da variazioni delle precipitazioni molto significative. Bene, vedete che non avevo visto questo commento finale, per il dico Dovari dice clima caratterizzato da anticipate piogge monsoniche, infatti avevo detto che mi risultava rispetto al Nilo leggermente anticipato. Vabbè. Questo non dice nulla, la passo, queste sono le zone aride del mondo, diciamo che questa informazione poteva essere ricavata già da quella precedente sulla distribuzione delle precipitazioni, c'è una grande zona arida localizzata nel deserto del Sahara, questo lo sappiamo perfettamente, e poi anche a nord vi sono delle zone aride all'estremo nord e all'estremo sud. Bene, allora adesso passiamo a dare un'occhiata al clima italiano e questo rappresenta per noi è un passo fondamentale per guadagnare una maggiore conoscenza del contesto in cui adesso ci troviamo e in cui molto probabilmente ci troveremo a lavorare. Ecco, tenete presente alcuni aspetti salienti del clima italiano e sostanzialmente lo sappiamo, l'Italia è una regione montuosa e molto lunga e, e questo favorisce una forte variabilità del clima. Questo complica la gestione delle risorse idriche, perché eh, l'associazione la, di nella stessa area amministrativa di aree caratterizzate da clima diverso genera problemi di gestione di tipo diverso che non sempre si riesce a affrontare in modo unitario. In particolare la presenza di un'orografia molto pronunciata fa sì che il clima in Italia sia molto variabile anche nell'ambito della stessa regione. E poi l'estensione della penisola, l'avete scritto io, per oltre 10 gradi di latitudine, questa è un'estensione veramente notevole. E dal punto di vista, vi anticipo, della gestione delle risorse idriche, l'Italia in passato al, nella parte settentrionale non ha mai sofferto grossi problemi. L'Italia del Sud, l'Italia insulare, già in passato ha una lunga storia di, eh, di problemi di gestione di risorse idriche. Ecco, questi problemi sono difficili da affrontare, come vi dicevo, in soluzione unitaria, non è pensabile di trasferire parte della risorsa dal nord al sud, perché la risorsa idrica ha anche questa prerogativa che è difficilmente trasferibile, non, non, non è possibile, non è pensabile, o meglio, sarebbe estremamente oneroso creare un acquedotto che attraversa l'Italia così come viene fatto per i gasdotti, anche perché i volumi in gioco sarebbero notevoli. E quindi, eh, le soluzioni che vengono messe in campo sono soluzioni di tipo diverso. Poi tenete presente che ultimamente la eh, situazione ha presentato alcune criticità anche nell'Italia del Nord, questo per motivi legati anche, anche per motivi positivi, cioè motivi legati a un accresciuto benessere sociale che ha cresciuto i fabbisogni idrici, i fabbisogni sono aumentati in modo esorbitante negli ultimi 50 anni. Ma questo eh, perché? Perché di fatto ad esempio si sono ricercate delle coltivazioni più pregiate, l'agricoltura si è orientata verso una produzione più qualificata e tenete presente che l'irrigazione, l'agricoltura, si porta via il 70% dei consumi di acqua. I consumi per uso civile sono limitati a meno del 10%. Volendo quantificare, dare dei numeri, vi direi 70% agricoltura, 20% l'industria e 10% l'uso civile. 
Quindi le scelte che vengono fatte in agricoltura sono fondamentali, i problemi di gestione delle risorse idriche sono water for food, sono problemi water for food, sono problemi di acqua per l'agricoltura, che poi dopo vanno a creare anche problemi per l'uso civile. Però se noi avessimo tra virgolette solo il problema di dare acqua per l'uso civile, probabilmente non esisterebbe questa materia, non esisterebbe il problema stesso, perché volendo anche con delle cisterne, con dei cani in cisterna il problema non si risolve. Il problema invece è l'immigrazione che fa entrare in gioco dei volumi notevoli. Allora anche in Italia del Nord, mi riallaccio al discorso lo finisco che stavo facendo, eh, la cresciuta benessere, la produzione agricola più qualificata, il fatto ad esempio che si producano dei prodotti pregiati tipo il parmigiano reggiano richiede una valanga di acqua, il fatto che anche per uso civile le richieste siano aumentate per una cresciuta popolazione, per una cresciuta benessere, e questo ha creato dei problemi, li sta creando, per cui il problema della gestione delle risorse idriche adesso si sentita anche in Italia no, in Emilia Romagna è un problema che certo non è grave, però rappresenta una, una priorità. Ok. Precipitazione in Italia, ecco, questo grafico mi piace molto nonostante sia bruttino perché mi fa capire quali sono i diversi climi che abbiamo in ballo. Eh? Allora, il nostro clima continentale è questo qui. Ve l'ho detto prima, no? guardate un picco, qua stiamo parlando di precipitazioni, eh? vedete il secondo picco autunnale che è più elevato rispetto al primo e guardate la magra estiva che è più elevata di quella invernale. Ecco, se eh, ci spostiamo verso, ci avviciniamo ai mari, il regime diventa un pochino più livellato, sempre di tipo molto somigliante, adesso saltate il 2, eh. eh, sono passato dall'1 al 3 perché l'1 può essere il clima tipico, la, la precipitazione rappresentativa di Bologna, Milano, ecco il 3 invece se ci avviciniamo ad esempio alla riviera, troviamo una situazione caratterizzata da una variabilità un po' minore, perché avvicinandosi all'oceano chiaramente abbiamo anche eh, delle precipitazioni estive, poi c'è una variabilità in generale che viene attenuata, soprattutto per il picco primaverile. Però insomma diciamo che queste due sono abbastanza simili, e questo è riferito al versante tirrenico, vedete che ci sono alcune differenze tra il versante adriatico e quello tirrenico, ma più o meno l'andamento è simile. Se ci spostiamo invece nelle zone alpine, vedete che il regime passa un picco solo nel quello estivo per due motivi, anzi no, scusatemi, per uno solo, e per la presenza di una maggiore piovosità estiva dovuta appunto a, a cresciuta evaporazione dagli oceani, a cresciuta condensazione contro i fianchi delle montagne e piogge estive. Sappiamo che la montagna è più verde perché piove più d'estate. Se andiamo a finire sulle isole invece anche qui abbiamo un solo picco, ma questo picco è invernale e questo è il clima insulare. Ecco, il bacino del fiume Po mette assieme questi primi quattro diagrammi, li mette assieme tutti e quattro, chiaramente con una maggiore predominanza di, del numero 1 rispetto al numero 2, perché l'estensione del clima alpino è molto ridotta, però li mette assieme tutti e quattro. Allora io mi aspetto che i deflussi del Po siano abbastanza regolari, dopo vedremo in dettaglio. Questa è la distribuzione della precipitazione, non commentiamo, eh, perché i numeri più o meno li conosciamo già. E, tra l'altro qua sono poco leggibili, se voi in realtà poi fate il download della slide e ingrandite, li, li leggete i numeri, perché la definizione della figura è abbastanza elevata. Comunque, come vi dicevo, vi dovete aspettare dei massimi attorno ai 2,5 metri di Friuli, vi dovete aspettare più o meno attorno a un metro di pioggia nell'Italia del Nord in generale, attorno all'Emilia Romagna. Il valore medio della precipitazione è un più largo che 190 mm anno. Bene. Questo è un dettaglio nei mesi invernali e nei mesi estivi. Io su questi dettagli non ci entro perché eh, poi noi avremo modo di discuterne di, ulteriormente di variabilità temporale delle precipitazioni. E invece questa è una slide su cui mi soffermo un attimo perché questo è il bilancio idrico globale del territorio nazionale, quindi becchiamo questa, eh, questa 
eh, equazione qui la applichiamo all'Italia e vedete che intanto 990 mm si traducono di pioggia si traducono in un afflusso meteorico medio anno di circa eh, 300 10 alla 9, cioè miliardi di metri cubi l'anno non è necessario che sappiate questo numero non è necessario che ce l'abbiate presente perché è chiaramente un numero più difficile e meno più difficile da ricordare meno rappresentativo dei 990 mm abbiamo un eh, deflusso superficiale di circa 510 questo è il numero che mi torna prima vi dicevo ma non mi torna il 100, il 100, il 200 aspetterei qualcosa di più infatti abbiamo un deflusso superficiale di circa 510 mm un'evaporazione di 44 mm e scusatemi 440 mm e 44 cm volevo dire un deflusso superficiale di circa 51 cm e un deflusso profondo di soli 4 cm ma questo ce lo dovevamo aspettare perché vi ho detto che la, il deflusso profondo è molto lento quindi essendo lento anche se i volumi in gioco sono molto importanti molto elevati però la portata del deflusso è bassa perché il deflusso è lento bene ecco fate attenzione se piove circa un metro d'acqua e ne defluisce circa mezzo metro che cosa vi dice questo? vi dice che noi ci ritroviamo disponibile per deflusso fluviale circa il 50% della precipitazione in Italia con chiaramente spiccata variabilità locale però questo numero 0,5 che rappresenta il rapporto tra deflusso e precipitazione medio per l'Italia è un altro ordine di grandezza che dovete ricordarvi perché quando si discute dal punto di vista tecnico spesso si va a cadere, si parla di un fiume, si va a cadere di ma quanto varrà il coefficiente di deflusso allora il coefficiente di deflusso se vi ricordate ne abbiamo parlato l'anno scorso è il rapporto per un bacino idrografico fra l'altezza di deflusso e l'altezza di precipitazione medie quindi uno si prende il bacino va a calcolarsi la portata media della sezione di chiusura la esprime come un'altezza cioè scusatemi, il volume medio di deflusso della sezione di chiusura per un periodo assegnato, lungo si prende il, deflusso, il volume di deflusso della sezione di chiusura lo si esprime come altezza si prende la precipitazione media sul bacino che è un'altezza, si fa il rapporto e salta fuori il coefficiente di deflusso il coefficiente di deflusso è un numero che per noi è importantissimo perché voi capite che la pioggia più o meno sappiamo quanto vale, no? Se poi andiamo su un fiume e ci dicessero che il coefficiente di flusso vale 0,47, io so che più o meno, siccome vado fuori e dico ma qua pioverà più o meno un metro, se il coefficiente di flusso è 0,47 io ho a disposizione 470 mm di deflusso all'anno. Questa è un'indicazione importantissima, perché se io devo pianificare la progettazione di un acquedotto, ho bisogno di sapere quanta acqua passa per il fiume. Quindi questa parola, coefficiente di deflusso, salta fuori, si va fuori a parlare con qualcuno, si fa un sopralluogo, ma quanto varrà il coefficiente di deflusso? Ecco, sfortunatamente valutare il coefficiente di deflusso è un'operazione estremamente difficile, perché c'è una variabilità locale enorme, per cui uno dovrebbe guardare se il bacino è molto impermeabile, se invece è molto permeabile, uno dovrebbe cercare di capire se evapora molto, se evapora poco, io guarderei l'esposizione, se è un bacino piccolo tutto è sposta a nord, evapora poco e poi cerco di capire a che altezza siamo, se evapora molto, se evapora poco però è difficile buttare lì un numero e allora io che, che trucco uso quando mi viene fatta una domanda del genere penso, beh insomma se dico 0,5 la grossa stupidata non la dico perché è il valore medio italiano e allora parto da quel numero, no? poi dopo se vedo molte rocce e allora dico beh 0,7 però quel numero è importante, oppure se sono al sud e vedo che è tutto al sole, è tutto molto brullo, dico 0,3, ecco allora, questo forbice 0,3,0,7, quello che uso di solito quando devo indovinare un numero e non devo fare delle figure barbine, ecco, questo 
è fondamentale che lo teniate presente perché, ripeto, queste sono conversazioni che spesso avrete modo di intrattenere e questi saranno argomenti di discussione. Poi è interessante anche andare a guardare se voi prendete gli annali, non li sfogliate, Do dopo vi parlo degli annali perché per voi sono una fonte di informazione per me, per noi, essenziale, perché se abbiamo bisogno di dati, se ho bisogno di capire quanta acqua passa per un fiume, la prima cosa che faccio vado a prendere l'annale. L'annale ha eh, una, una parte degli annali dedicata proprio ai bilanci idrologici, quindi c'è una pagina per ogni fiume e per ogni anno che vi dice quanto piove, vi dice quanta acqua è uscita dalla sezione di chiusura, vi dice il coefficiente di deflusso, eccetera, eccetera. E ogni giorno vi dice quanto è piovuto, quanta acqua è uscita. E allora è interessante, uno sfoglia l'annale, lo vedete i numeri dei coefficienti di deflusso che saltano fuori per ogni anno e poi la cosa bella dell'annale è che per ogni anno, quando venivano pubblicate, le sono pubblicate qui, però per ogni anno dava anche il valore del coefficiente di deflusso medio fino a quel momento, quindi per tutti gli anni precedenti. Allora è interessante, io molto spesso andavo a guardare, no? Dico, guarda, devo andare in Toscana, farò un sopralluogo perché magari c'è il collega che avrebbe il piacere di avere una consulenza per la progettazione di un piccolo centrale idroelettrica. Allora guardavo, cercavo di capire, vedo che quella regione lì, coefficiente di flusso, quanto valgono, anche se non trovavo quel corso d'acqua, eh, però mi facevo un'idea. Quindi gli annali lo riportano questo valore. Poi bene. E questo è un altro aspetto che è importantissimo per la gestione, la stagionalità dei deflussi. E allora, eh, dopo c'è qualche grafico. Qui è interessante vedere come si comporta il Po rispetto ad altri tipi di bacini. E partiamo dal Po, no? che rappresenta pur sempre il più importante fiume italiano, molto sfruttato per i preghieri idrici. Il Po è molto sfruttato, l'acqua di Po viene utilizzata per l'irrigazione, viene utilizzata eh, per eh, la l'approvvigionamento tramite il canale Vignano Romagnolo anche di una grande 